ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੀਤਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 17 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਅਤੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਦ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਦੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟੋਨਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 41 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ 15 ਏਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੌਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਰੀਟੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਬਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌ ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਰਜ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਯਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੌ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ 
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ એનર્ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ We've had a really cold winter and a lot of snowpack and we're grateful for it it was about time we had it but i would tell you the biden administration has not learned anything about what's happened in europe as it relates to a green hallucination we are following because of joe biden's leadership as a nation taking us off the green cliff the biden administration seeks to overhaul this economy to fit its green dream but i've said this back home and i'll say it here as you think about the future of energy in our economy you can't burn today's bridge until you build and validate the future bridges democrats want to tear down and eliminate conventional sources of energy when renewables are not yet ready for prime time This administration started off by killing the Keystone XL pipeline. That comes right into Montana, a million barrels a day from our friends in Canada, banning gas stoves while inflation rages. And now, maybe they made this announcement that we were out of town, but Montanans are shaking their heads. What are they thinking about to mandate that two-thirds of our new vehicles have to be electric by 2032? In Montana, we haul crops, we haul cattle, we haul them long distance. We need reliability. As I mentioned, These batteries don't work that well when it gets real cold and it'll be snowing tomorrow in Montana and we're getting into the back half of April. By the way, in Montana we have 85 charging stations. That is one for every 1700 square miles. States out in the west, big states like Montana, like Wyoming cannot make anything that Biden's proposing work. Instead of forcing the heavy hand of government to execute their green hallucination economic development de bare khas jankari sajhi kiti gayi jithe is program da zikr kita gaya is bare hun governor bole ne unna da ki kuch kehna hai tohanu is khabar vich dassan ki pennsylvania de governor bolo ek khas jankari sajhi kiti gayi jo ki economic development program de naal chudi hui si is duran unna bolo ki keha kya aao tohanu suna de ha upgrade their component plant in mount union and to make sure that they are making um, advanced manufacturing and assembly facility here in the commonwealth that is going to be second to none as part of this investment they're committed to creating 327 new jobs here in Huntington County i know your county commissioners are going to be thrilled about that and let me just say for a county like Huntington County this has the potential to be a real game changer this has the potential to drive real change and growth and positive effects in this rural community i think it's also important to note that cabinet works is bringing really good jobs to this community not just 327 of them but really good jobs jobs that are starting at a pay rate of 17 to 18 bucks an hour i would point out for the record that's a full 10 dollars more per hour than our state minimum wage which is totally unacceptable and why I'm trying to and it works are when it comes to economic development it's important to me that we don't leave any community behind that's another reason why I'm happy to see the investment right here in Huntington County i think a key to our future success in Pennsylvania is by making sure rural communities like this see investment from their state government see the promise of a company like cabinet works and say you know what we can build that here too so it's my hope and i said this to some of your leaders the cabinet works does great and that we not only add 327 jobs we add more on top of that in the future but you spur on growth in other manufacturing sectors because they see that it can be done here not just the ability to build a big facility like this but where they know they've got talented people like all of you who are prepared to do this manufacturing work of tomorrow this is where we need to invest is an kuch khabran jehdi aaj da din america to khas samne aaiyan ne baaki khabran li tusi bane raho tv punjab naal filhal mere to record sangeeda mein de ijazat